far as I know, uh, the Iloilo Guimaras Negros Bridge Project has already been assessed as a very distinct possibility. So um, it is certainly uh, it is certainly in the books already, Annie. Nakaplano na yan. In fact, I think uh, as far as I, uh, lagi, kong kina, lagi kong tinatanong tungkol man dito sa mga infrastructure project na ito, si Mark Villa dahil uh, siyang talaga nag-implement lahat yan. And as far as we can tell, it looks like that's in the pipeline. Uh, that uh, that uh, that uh, big project at uh, malaking, malaking maitutulong yan, not uh, only for the areas where the bridge will will pass but also for the uh ang tinatawag, ang tinatawag na the areas that are being serviced by by the bridge so uh yes it is a distinct possibility i think uh in terms of the within the infrastructure program that is already a priority uh so we will look into because it it plays a very important part in yung aking sinasabi na infrastructure development at a national level na kailangan natin planuhin saan natin dadalhin ang economic activities saan natin dadalhin ang public investment saan tayo magi encourage ng private investment and that is one of the areas na talagang pag binuksan niyan uh, it will be as i said it will be um, advantageous not only to uh, the island, the places where the 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 the, the bridge uh, lands, but also uh, the areas that uh, will be serviced by that bridge. So yes, um, that is one of the one of one one of the uh, uh, priority projects of the build 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 the Pangulong Duterte. So as uh, the next administration comes in, eh, kailang pag-aralat na mabuti yan dahil importanteng bahagi yan, ha, mahalagang bahagi yan ng ating economic development nationally. Good news mga ka-GTA at uh, lalo-lalo na sa mga naninirahan sa Panay, Gimaras at Negros Island dahil matutuloy na po ang planong Uh, bridge na mag-connect ng Panay, Gimaras at Negros. Ito ay pinahayag sa Bacolod City nung nagkaroon ng Negros Occidental Provincial Development Council na sinusuportahan nila ang Panay, Gimaras, Negros Bridge noong Friday, September uh, 9. Uh, ang PDC ay nagpasa ng resolusyon na nag endorse ng project sa kanilang third quarter PDC meeting sa kanilang social hall ng Capital Building sa Bacolod City. Uh, ito ay uh, sabi ng uh, Negros Occidental Governor Eugenio Pusilaxon na Regional Director Arisio Kassin Jr. ng National Economic and Development Authority na hiniling ang Negros Occidental PDC para sa endorsement ng original na plano. Sabi ni Laxon na ang national government ay uh, itutuloy ang kanilang original na plan upang i-connect ang Gimaras uh, Bridge sa Negros Occidental sa uh, Pulupandan Town. So ito ay uh, babagtas sa Pulupandan Town na mag-connect naman sa Negros Occidental. So sa interview, uh, si Kasing ay nagsabi na ang Detailed Engineering Design or DED ay kasalukuyan ng ginagawa Uh, kasama ang dalawang Korea-based groups na kwalipagkadong uh, mag-submit ng bid proposals. Ito ay ang Yushin uh, Company and Sambo Engineering and Construction uh, Company. Ang DED ay uh, naglalaman ng mga programa, uh, project cost estimates at ang final na uh, design ng bridge. So ito ay matatapos sa loob ng uh, isang taon no, ang uh, DED at ang procurement stage naman ay uh, kasama ang financing component ay determine ng Department of Finance. No. Pagkatapos ng procurement is the construction phase sabi ni Kasing. So ang actual construction ay ito ay aabot ng dalawa hanggang tatlong taon depende sa final na design. So, ang update ng proyekto ay ipipresentar ng DPWH sa Regional Development Council nitong uh, taong ito sa buwan ng Oktubre. So, ang notice ng uh, proceed ay ito ay malalaman sa 
uh, Disyembre at ang DED ay matapos naman sa loob ng uh, 20 months. So, ang DED ay uh, pupunduhan ng loan na nagkahalaga ng 3.3 billion pesos na extend ng Export Import Bank of Korea. At ito ay babayaran sa loob ng apat na pong taon na walang interest. So, ang project ay naglalaman ng construction ng 32.47 km bridge kasama ang, ang dalawang crossing bridges na 5 km para sa Panay at Gimaras segment and 13.11 km Gimaras at Negros uh, section. So, mga ka-GTI, abangan po natin ang magandang balita ito dahil magkoconnect na po ito sa uh, Panay at uh, Gimaras at Negros at mapadali na po ang napakaraming mga uh, development at uh, uh, sa susunod naman ay uh, tingnan naman natin ang pinaplano din nila ang Negros Oriental to Cebu Bridge kasi yan po ay nakaplano na din so stay uh, updated lamang po kayo sa ating channel and subscribe, thank you